Un impegno a 360 gradi sulla costa toscana, vista nel suo insieme azioni ed interventi coordinati che richiedono risorse ingenti, finalizzate alla valorizzazione, alla tutela e alla ripresa naturalistica di tutto il litorale della regione. Un obiettivo importante è quello che emerge dal convegno che si è tenuto al Parco di San Rossore, dove si è presentato il master plan della costa. In corso abbiamo 6 milioni di interventi, in corso che termineranno nell'estate del 2023. Siamo gli unici, per esempio, ad aver candidato un progetto così articolato nel PNRR, perché non ci sono precedenti. Un progetto che tiene insieme gli interventi di più breve respiro, quindi i ripascimenti, ma è anche la costa che è raggiunta da milioni di turisti ogni anno e questo è ovviamente un elemento che va salvaguardato e che è connesso all'elemento della qualità. Dipende anche dalle risorse che avremo a disposizione. Abbiamo chiesto 95 milioni al governo, ne abbiamo messi 10 e mezzo nostri per dimostrare che questo davvero è il nostro interesse e gli interventi sono sparsi su tutta la costa in maniera da garantire un equilibrio territoriale. E ovviamente il pacchetto principale di interventi va alla lotta all'erosione, ma se si allarga il punto di vista dallo sviluppo della costa, ecco allora che il tema delle infrastrutture e dei collegamenti, soprattutto con il capoluogo, diventa fondamentale. Se investi su un territorio devi costruire anche le connessioni per cui questo territorio sia connesso alla parte, diciamo, al centro della, della Toscana. È evidente che deve valere lo stesso principio, cioè per la FIPILI non possiamo continuare a fare interventi, piccoli interventi di manutenzione. E il Presidente Gianni, con l'idea di strade toscane SPA, intende proprio andare in questa direzione. Anche il Governo deve fare la sua, la sua parte perché è un'opera troppo importante per tenere la Toscana unita e per far crescere anche quel nostro territorio, il territorio della costa toscana.